ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தாரா டிசைனர்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இந்த ப்ளவுஸில் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்ன டவுட்ஸ்னால் நிறைய பேர் வந்து எண்ட் ஸ்டிச் வந்து கரெக்டாக போட முடியல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அது மறுபடியும் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொன்று வந்து நான் என்ன தான் வந்து துணி சுற்றி இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஃப்ரேமை கழட்டும் போது டேமேஜ் வருது அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க நம்ம அதையும் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது கட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அது என்னென்ன ரீசன்னால் கட் ஆகும் அதை எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து எண் நாட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இதை இப்படி லாங்காக போட்டுட்டு இப்படி ரெண்டாவது லூப் எடுத்துட்டு இந்த நீடலை அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட லூப்பை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற த்ரெட்டை அப்படியே நம்ம இழுத்துடுறோம் அவ்வளோதான் லாக் விழுந்துருச்சு இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஏன் கட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம் நம்மளுக்கே தெரியாது ஆனால் நம்ம சில்க் த்ரெட் வந்து டைட்டாக பிடிப்போம் த்ரெட்டையும் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணுவோம் நீடுலையும் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணுவோம் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து கட் ஆகும் இல்லைனா நூல் வந்து பிசிறு பிசிறாக வர்ற மாதிரியெல்லாம் ஆகும் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீடில் வந்து நீடுலையும் த்ரெட்டையும் கொஞ்சம் லூஸாக ஹேண்டில் பண்ண ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹேண்ட் ரொம்ப ஸ்வெட் ஆச்சு அப்படின்னாலும் வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து கட் ஆகிடும் ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும் சில்க் த்ரெட்டு அதனால் நம்மளுக்கு அந்த ஈரம் படும்போது ஈஸியாக வந்து கட் ஆகிடும் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு நல்ல காட்டன் கிளாத்தை வந்து கிட்ட வச்சுட்டு கையை வந்து அடி கொடுக்க தொடச்சிடுங்க இல்லைன்னா ஒரு நம்ம ஃபேஸ் பவுடர் அது மாதிரி ஏதாச்சும் பவுடர் இருக்கும் இல்லையா அதை கையில் வந்து லைட்டாக டேப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து கட் ஆகலாம் இதெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து வந்து டேமேஜ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இன்னர் ரிங்கில் வந்து நம்ம அந்த நாடாக சுற்றி இருந்தாலும் கழட்டும் போது இன்னர் ரிங் ரிங்கை கழட்டும் போது குட்டி குட்டி டேமேஜ் வருது அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போ வந்து நான் ரிங்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை கழட்டிட்டு காமிக்கிறேன் குட்டி குட்டி டேமேஜ் இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முடியும் நான் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நான் எப்படி மார்க் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் எப்போ போல் ரெண்டு லைன் வந்து ஜரி அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் கலர்லேயே வந்து சில்க் த்ரெட் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு லைன் அதுக்கப்புறம் சுகர் பீட்ஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்பர் டூ அப்புறம் வந்து ஒரு சுகர் பீட்ஸ் இதுமாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் எகைன் வந்து ஒரு சுகர் பீட்ஸ் கொடுத்துட்டு இன்னொரு லைன் வந்து செயின் சுச்சு கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாரி கலரில் இது இந்த ப்ளூ வந்து சாரியில் இருந்தது அதனால் இந்த கலர் எடுத்துகிட்டு சில் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போட்டிருக்கேன் நான் இது மார்க்கெலாம் பண்ணல அப்படியே ஜஸ்ட் ரேண்டமாக போட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி மூணு மூணு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கேப் விட்டு மூணு மூணு இருக்கிற மாதிரி போட்டுட்டேன் அந்த கேப்பில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பீடு ஒரு பெரிய பீடு இருக்கிற மாதிரி இதை நம்ம நார்மல் நீடலில் கூட பண்ணலாம் சூயிங் நீடலில் கூட பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த ரிங்கை நம்ம கழட்டிட்டு இதில் இருந்து டேமேஜ் வந்திருக்கு இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாத்தை வந்து நான் ரிங்கிலிருந்து கழட்டிட்டேன் இப்போ அதிகமாக வந்து டேமேஜ் இல்லை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் இந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டாக டேமேஜ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் இங்கெல்லாம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் வந்து டேமேஜ் இல்லை இந்த இடத்துல மட்டும்தான் சின்னதாக டேமேஜ் இருக்குது அதுக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் ரிங்கில் உள்ளுக்குள்ளே இன் இந்த சைட் மட்டும் ஃபுல்லாக ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக இந்த ஃபேப்ரிக் க்ளூ இருக்கு இல்லையா அதை சும்மா எடுத்து ஃபுல்லாக போட்டு விட்ருங்க அப்படி போடும்போது இந்த ஷார்ப் எஜ்ஜஸ
இப்போ வந்து நம்ம இந்த டேமேஜ் வந்து எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த டேமேஜ் இங்கே இங்கே எல்லாம் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியுது இந்த இடத்த விட இந்த இடம் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துக்கு தான் இங்கேருந்து துணி வந்து ஐ மீன் இங்கேருந்த நூல் வந்து இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கு அப்போது நீங்கள் இப்போ வந்து இதுக்கு நீடல் வந்து துளிப்பு நீடல் எடுத்திருக்கேன் அப்போ வந்து இந்த இடத்துல இங்கேருந்த த்ரெட் வந்து இந்த இடத்துல போய் டெபாசிட் ஆகிடுச்சு இப்போது இதை வந்து நீங்கள் இந்த பக்கம் இருந்து இதை நீங்கள் இந்த பக்கம் இப்படி தரணும் ஏதாவது கீழே வந்து ஏதாவது போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி உங்கள் கால் மேலே வச்சுக்கோங்க அது இன்னுமே பெட்டர் சரி தான் இதை வந்து நான் லைட்டாக இப்படி 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 மெதுவாக பண்ணுங்கள் சரி தான் போயிடுச்சு இது நல்லாவே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் அதாவது இங்கே இருக்கிற த்ரெட் வந்து இந்த சைடோ இந்த சைடோ போய் போயிருக்கும் அதை வந்து நம்ம அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து இப்படி தேய்ச்சோம் அப்படின்னா அது அது அதோட பிளேஸுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அவ்வளோதான் அப்புறம் வந்து இந்த ரவுண்டு தெரியும் நம்ம ரிங்கில் போட்ட ரவுண்டு தெரியும் ஸோ அதை லை அயன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் போயிடும் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்டிச் ஸ்டிச் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நீங்கள் இப்போ தான் பிகினராக இருக்கீங்க நாட் உங்கள் நாட்லேலாம் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு எங்கெல்லாம் நீங்கள் நாட் போட்டிருக்கீங்களோ அந்த இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஃபேப்ரிக் க்ளூ போட்டு விட்டுருங்க ரொம்ப அதிகமாக போட வேணாம் இன்னொன்று கரெக்டாக அந்த நாட் மேலே மட்டும் போடுங்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தில் பட்டுச்சுன்னா அது பின்னாடி அசிங்கமாக தெரியும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த நாட்டில் மட்டும் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி அதோடய நாட்டில் மட்டும் போட்டிங்க அப்படின்னா அது நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் எதுவும் ஆகாது அதே சமயம் நிறைய போட்டுற வேணாம் நிறைய கம் போட்டிங்க அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி அந்த இடம் வந்து ஒரு மாதிரி பட்டையாக ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் அந்த நாட்டில் மட்டும் போட்டிங்க அப்படின்னா அது நல்லா சேஃபாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இதோட ஸ்லீவு நெக் லைனுக்கு வந்து நான் சிம்பிளாக போட்டுட்டு ஸ்லீவ்ஸுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் எப்படி மார்க் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் நெக் லைனில் பேக் நெக் லைனில் போட்ட அதே தான் வந்து இங்கே இந்த வளைவுலையும் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு இதே மாதிரி ரெண்டு லைன் வந்து ஃபஸ்ட் ஜரி த்ரெட் கொடுத்துட்டேன் எப்போவுமே வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு மூணு லைன் த்ரெட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஃபினிஷிங்கும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப கிட்ட ஸ்டோன்ஸு பீட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு அந்த ஊசி பட்டுருச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அந்த இடம் உடஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பிளாங்காக தெரியும் அது ஃபினிஷிங்கே கெட்டு போயிடும் அதனால் ஒரு ஒரு மூணு லைன் வந்து த்ரெட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுதான் நல்லது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நெக் லைனில் வந்து அதை அதையே தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் வந்து சுகர் பீட்ஸ் மட்டும் கொடுத்து பார்த்தேன் அது அவ்வளோ அழகாக வரல அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாரியில் செயின்ஸ் வச்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சுகர் பீட்ஸ் கொடுத்தேன் இன்னுமே அதோட ஷேப் வந்து அழகாக வந்தது இப்போ ஃப்ரண்ட்டுக்கும் நான் பேக்கில் வந்த அதே ஒர்க்கு தான் வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது வந்து தனியாக பார்க்கலாம் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இதே ஷேப்புக்கு நம்ம கீழே வந்து இதே ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிர